നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം െത്തിയതോടെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിൽ പ്രളയകാല തടഞ്ഞ തോവാളം മന്നാങ്കുടി റോഡിലെ പാറകൾ നീക്കാൻ നടപടിയില്ല സമീപത്തെ പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിൽ വെള്ളത്തൂവൽ സ്കൂളിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം നീളുന്നു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും തിരിച്ചടിയായി മൂന്നാറിലെ റോഡുകൾ ചെളിക്കുണ്ടായി മാറുമ്പോഴും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാകാതെ അധികൃതർ വാർത്താ പരമ്പര തുടരുന്നു എവിടെ പുനർനിർമ്മാണം തോപ്രാങ്കുടിയിൽ കഞ്ചാവും ഹാഷിഷോയിലും പിടികൂടി നാലുപേരെ മുരിക്കാശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിടിയിലായത് വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരടങ്ങിയ സംഘം കൂടുതൽ പേർ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി സൂചന ലഭിച്ചതായി പോലീസ് വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പന്നിഭാവിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധവും മാലിന്യവും മൂലം പ്രദേശത്ത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹം പഞ്ചായത്തിന്റെ നിരോധന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഫാമിന്റെ അനധികൃത പ്രവർത്തനം വായനയുടെ മഹത്വമോദി വായനാ ദിനം വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു ജില്ലാതല വായന പക്ഷാചരണത്തിന് വെള്ളത്തൂവലിൽ തുടക്കം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട പ്രളയം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കനത്ത നാശമാണ് വിതച്ചത് അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിക്കുകയും ജില്ലയുടെ സമഗ്ര മേഖലകളെയും തകർത്തറിയുകയും ചെയ്ത പ്രളയശേഷം ഇടുക്കിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം എവിടം വരെയായി വാർത്താ പരമ്പര തുടരുന്നു എവിടെ പുനർനിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് വലിയ തോവാള മന്നാക്കുടി ടണൽ മുഖത്തേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണ വലിയ പാറകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടിയില്ല ടണൽ മുഖത്തെ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതോടെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കല്ലാർ ഡാം നിറയും വരുന്ന മഴക്കാലം മുഴുവൻ കല്ലാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം സംജാതമാക്കും ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഡൈവേഷൻ ഡാമാണ് നെടുങ്കണ്ടം കല്ലാർ ഡാം ഡാമിലെ വെള്ളം കല്ലാറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന തുരങ്കത്തിലൂടെ വലിയ തോവാളയ്ക്ക് സമീപം മന്നാക്കുടിയിൽ എത്തിച്ച് ഇരട്ടയാർ ഡാമിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും മഞ്ചുരുളി തുരങ്കം വഴി വെള്ളം ഇടുക്കി പദ്ധതിയിലെത്തും കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മന്നാക്കുടിയിലെ ടണൽ മുഖം ഏകദേശം പൂർണമായും അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിനാണ് ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത് ടണലിന് മുകൾ ഭാഗത്തെ വലിയ പാറകളും മണ്ണും ടണലിന് മുമ്പിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണു ഭീമാകാരമായ ഒരു പാറയും മറ്റ് പാറക്കഷണങ്ങളുമാണ് ടണൽ മുഖത്ത് അടിഞ്ഞത് നിലവിൽ പാറക്കഷണങ്ങൾ വന്നിടിഞ്ഞ് ടണലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും തടസ്സം നിൽക്കുവാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല നിലവിൽ മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കല്ലാർ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് കാര്യമായ മഴ ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ടണലിലൂടെയുള്ള ഒഴുക്ക് ശക്തിപ്പെടാത്തത് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഡാം നിറയും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തുരങ്കത്തിലൂടെ വെള്ളം ഇരട്ടയാർ ഡാമിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ കല്ലാർ ഡാം പരിസരത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് നെടുങ്കണ്ടം പാമ്പാടും പാറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കല്ലാർ താന്നിമൂട് മുണ്ടിയേരുമാ തൂക്കുപാലം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉയരും താന്നിമൂട് പാലം വെള്ളത്തിനടിയിലാകുവാനും സാധ്യതയേറെയാണ് തുരങ്കത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിന്നാൽ മന്നാക്കുടി ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയേറെയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മഴ ശക്തമായാൽ കല്ലാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ പൂർണമായും തുറന്നു വയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇത് തൂവൽ ചിന്നാർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തും ഒപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വെള്ളവും നഷ്ടമാകും ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പ്രധാന തുരങ്കമടഞ്ഞിട്ടും ഇത് പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുവാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്ന് പാമ്പാണ്ടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ് അയ്യൂബ് പറഞ്ഞു ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയും അതിൽ വലിയ പാറകൾ വന്നു വീഴുകയും ആ പാറ ഇന്ന് ഇതേവരെയും ഒരു വർഷമായിട്ടും പൊട്ടിച്ചു നീക്കാൻ അധികാരികളുടെ എന്ന് അധികാരികളുടെ ഉദ്യോഗ തലത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി എന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ആദ്യം കലക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം താലൂക്ക് സഭ വില്ലേജ് താലൂക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ഈ പേപ്പറുകൾ ചില ലാസ്റ്റ് ഉദ്യോഗ തലത്തിൽ ഇത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആണെന്നുള്ള തർക്കം ടണലിന്റെ ഉടമസ്ഥ സംബന്ധിച്ച വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ മുഖാന്തിരം അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിലവിൽ ടണലിലൂടെ നീരൊഴുക്കില്ലാത്തതിനാൽ അപകട സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഡാം നിറയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇത് വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ ദുരന്ത സാഹചര്യം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ സൽജി ടിത്തോപ്പ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന വെള്ളത്തൂവൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വായനശാല കെട്ടിടത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടിയില്ല പ്രളയകാലത്ത് ക്യാമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂൾ കാലവർഷത്തെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വെള്ളത്തൂൽ സ്കൂളിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റോഡ് ഉൾപ്പെടെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നശിക്കുകയും സ്കൂൾ വായനശാല കെട്ടിടത്തിന്റെയും പരിസരത്തുള്ള ശൗചാലയത്തിന്റെയും സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഉൾപ്പെടെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു സ്കൂൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതിനാൽ വൻ അപകടമാണ് ഒഴിവായതെന്ന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ എം ജെ ബാബു പറഞ്ഞു മുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പഞ്ചായത്തോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും സ്കൂളിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന റോഡ് തകർന്നതിനാൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ടൌണിലൂടെ പോകേണ്ടി വരുന്നെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു സർക്കാരോ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഇടപെട്ട് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം പഴയതുപോലെ സുഗമമാക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും ആവശ്യം ലൈബ്രറി ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉരുളുപൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയുടെ കെട്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്ന് അതിൻ്റെ ഭിത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഉരുളുപൊട്ടി താഴേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ആ കെട്ടിടം അത്ര അൺഫിറ്റായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു സംരക്ഷണം ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനം ഒരു സ്ഥാപന മുറി നമുക്കില്ല ഈ ലാബിൻ്റെ കാര്യം നടത്താൻ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലമായി ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നടത്തി പോകുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാരുമായിട്ട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്ഷയെല്ലാം കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ അതിനൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാലും എത്രയും വേഗം സർക്കാർ ഈ ഒത്തിരി മഴയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മഴ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ സ്കൂളിലെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ സഹായിക്കണം രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊതുജനത്തിൻ്റെയും സ്കൂൾ എസ് എം സി പി ടി എല്ലാവരുടെയും അപേക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായ റോഡുകൾ ചെളിക്കുണ്ടായി മാറുമ്പോഴും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാകാതെ അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മൂന്നാർ ടാക്സി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാർ ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് വീണ കുഴിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാറിലെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ നിരവധി തവണ വാർത്തയാക്കിയെങ്കിലും അധികാരികൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല മഴയൊന്ന് കനത്ത് പെയ്താൽ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് സാഹസ്യത അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ മൂന്നാറിലെ അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളും ദേശീയ പാതകളും ചെളിക്കുണ്ടായി മാറി മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മൂന്നാറിലെ ടാക്സി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ മൂന്നാർ ഉദുമൽപേട്ട അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ പഴയ മൂന്നാർ മുതൽ മൂന്നാർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുണ്ടും കുഴിയുമായി കിടക്കുകയാണ് ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനയാത്ര ഏറെ ദുഷ്കരമാണ് മൂന്നാർ ടൗണിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വലിയ കുഴി രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബൈക്ക് യാത്രികർ ഇവിടെ വീഴുന്നതും പതിവായി ഇതേ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കുഴി അടച്ചു എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾ ഒരു വശം കല്ലുകളിൽ തട്ടുന്നതും സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് എന്നിട്ടും അധികൃതർ ആരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി മഴ കനത്ത് പെയ്താൽ കുടികളിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചെളിവെള്ളം വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതോടെ വഴിയാത്രക്കാരുടെ ദേഹത്ത് തെറിക്കുന്നു പൈപ്പുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർ ടൗണിലെ റോഡുകൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ചത് റോഡ് ചെളിക്കുണ്ടായി മാറുന്നതിന് കാരണമായി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലടക്കം വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ചെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ യാത്രക്കാർ ബസ്സിൽ സാഹസികതയോടെ വേണം കയറുവാൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനാണ് ടാക്സി അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം മൂന്നാറിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുഴിമാന്തിയപ്പോ നാല് മാസമായി അവർ പി ഡബ്ല്യുലേക്ക്
ഞങ്ങൾ ഇത് കുറച്ച് നോക്കും അവർ ശരിയാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് സമരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ മഴ ആസ്വദിക്കുവാൻ ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് മൂന്നാറിലെത്തുന്നത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ നാളിതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനിടയിലാണ് സന്ദർശകരും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി റോഡിലും റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലും കുത്തിപ്പൊളിച്ചത് സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡുകൾ കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്ന റോഡ് വീണ്ടും സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ മൂന്നാറിൽ പാലിക്കുവാൻ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ തന്നെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഈ വാർത്തയെങ്കിലും അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം ക്യാമറമാൻ എ പി രാജയ്ക്കൊപ്പം ബിനീഷ് ആന്റണി മീഡിയ നെറ്റ് ന്യൂസ് മൂന്നാർ അടിമാലി കുമളി ദേശീയപാതയിൽ പനങ്കുട്ടി ടൌണിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ അടഞ്ഞുപോയ കലുങ്കുകൾ തുറന്നുവിടുവാൻ ഇനി നടപടിയില്ല കലുങ്കുകൾ അടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മഴയത്ത് ദേശീയപാതയിലൂടെ വെള്ളം നിരന്നൊഴുകുന്നുവെന്നാണ് സമീപവാസികളുടെ പരാതി സമാന സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ മഴ കനക്കുന്നതോടെ വെള്ളം നിരന്നൊഴുകി ദേശീയപാതയോരം ഇടിയുവാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് പനങ്കുട്ടി ടൌണിന് സമീപത്തുള്ള കലുങ്കുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷകാലത്തായിരുന്നു കല്ലും മണ്ണും വന്നടഞ്ഞ് പോയത് കാലവർഷം പ്രളയമായി മാറിയതോടെ കലുങ്കുകൾ തകർച്ച പൂർണ്ണമായി എന്നാൽ പ്രളയമൊഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലവർഷം പടിപാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും അടഞ്ഞുപോയ കലുങ്കുകൾ തുറക്കുന്നതിനോ ഓടകളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം കലുങ്ങിനടിയിലൂടെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതിനോ ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നുമില്ല നിരവധി തവണ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടും സംഭവത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് സമീപവാസികളും പരാതിപ്പെടുന്നു അത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഉണ്ടായ പ്രളയമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ റോഡിന് ഒരു ശോചനാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് കലുങ്കടഞ്ഞാണ് പ്രധാന ഒരു വാടകം അത് കലുങ്കടഞ്ഞിട്ടാ കലുങ്ക് ഇതിന് തുറക്കാനുള്ള അധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രധാന അടവ് ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ദേവിളം താലൂക്കിന് ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന റോഡാണത് അടിമാലി കൊമ്പി ദേശീയപാത നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അത് കല്ലാറട്ടി മുതൽ പനങ്കുട്ടി വരെയുള്ള മേഖലകൾ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മഴയ്ക്ക് മുമ്പിലും വർക്ക് ഈ കലുങ്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഒരു മഴക്കാലത്ത് യാത്രാ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഉണ്ടാവും കലങ്കുകൾ അടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിലൂടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുകയും പനങ്കൂട്ടി ടൗണിന് സമീപം ദേശീയപാതയോരം ഇടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ പുനർനിർമ്മാണ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് അടഞ്ഞ കലങ്കുകൾ തുറക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മഴവെള്ളം ഇത്തവണയും ദേശീയപാതയിലൂടെ നിരന്നൊഴുകി വിവിധയിടങ്ങളിൽ വശമിടിയുവാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് സൽജേട്ടിത്തോപ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി ഉപ്പുതറ ടൌണിൽ റോഡിന് മധ്യത്തിലുണ്ടായ ഗർത്തം അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു ഉപ്പുതറ കൊച്ചുപാലത്തിന് സമീപത്തായാണ് റോഡിൽ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉപ്പുതറ കൊച്ചുപാലത്തിന് സമീപത്തായി റോഡിന് മധ്യത്തിലായാണ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് വലിയ വ്യാസമില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇവിടെ ഗർത്തമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മണ്ണിട്ട് ഉറപ്പിക്കാതെ മുഗൾ ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അപകടാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കൊച്ചുപാലത്തിന് സമീപത്തായി തുടർച്ചയായി പൈപ്പ് പൊട്ടി ഒഴുകിയതിനാൽ ടാറിങ്ങിനടിയിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവിടുത്തെ പൈപ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവിടെ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ റോഡിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാൽ ഗർത്തത്തിൽ വീഴുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം റോഡിന്റെ ഇരു സൈഡുകളും ഇടിഞ്ഞ് വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ മേഖലകളിൽ ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയും വ്യക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വശത്ത് അടച്ച് മാറ്റുവാനായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഗർത്തം അത് സാധാരണക്കാരായ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മുഗൾ വശത്ത് ചെറിയ ഗർത്തമാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ മണ്ണില്ലാത്തതിനാൽ വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ടയർ താഴ്ന്ന് അപകടമുണ്ടാകാനും കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് റോഡിലെ ഗർത്തം മൂടുകയും അപകടാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും ഓ ബഫറിംഗ് 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 എല്ലാം കിട്ടും എല്ലായിടത്തും കിട്ടും ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഫൈവ് ജി മടുത്തു വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട കേരള വിഷൻ ജ
വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് മൂന്നാറിൽ മരം മുറിക്കുന്നതിനിടെ മരം വീണ തൊഴിലാളി മരിച്ചു കന്നിമല എസ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ സ്വദേശി അറുപത്തിമൂന്നുകാരനായ അരുമ നായകമാണ് മരിച്ചത് യന്ത്രവാൾക്കൊണ്ട് മരം മുറിക്കുന്നതിനിടെ മരം ഒടിഞ്ഞ് ഇയാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം യന്ത്രവാൾ കൊണ്ട് മരം മുറിക്കുന്നതിനിടെ മരം ഒഴിഞ്ഞ് ഇയാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ മരം മുറിച്ചു നീക്കുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു ഇയാൾ ഉടൻ തന്നെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ തൊഴിലാളിയെ മൂന്നാല് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം അടിമാലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യ കമലം മക്കൾ ശാന്തി മുത്തുമാരി എന്നിവരാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ അപകടാവസ്ഥയിലായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കണമെന്ന കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽ പറത്തി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കട്ടപ്പന ഓസാനം സ്കൂളിന് സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടു മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് കളക്ടർ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കാലവർഷം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് രണ്ടുപേർ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അപകടപരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുറിച്ചു നീക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്കും അനുമതി നൽകിയത് എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന കട്ടപ്പന ഓസാന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് സമീപം പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ മരങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ മുറിച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മരം ഉണങ്ങി ദ്രവിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് മറ്റൊരു മരത്തിന്റെ ശിഖരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒടിഞ്ഞു വീണിരുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കടന്നുപോയതിന് ശേഷമാണ് കമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണത് ഇതിനാൽ വൻ അപകടവും ഒഴിവായി ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന സ്കൂൾ അധികൃതരും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് അധികൃതരും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ കട്ടപ്പന ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മരങ്ങൾ മഴക്കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദോഷകരമായ രീതിയിലാണ് ഈ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ മരങ്ങൾ കമ്പ് മുകളിൽ ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ട് പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഈ മരം എപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വേണം മറിഞ്ഞു വീഴാൻ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ശക്തമായ മഴയും കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒസാന സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അടക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഒസാനങ്ങളും ആദ്യം ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടാവുകയും മഴ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് ഇറങ്ങി വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പരാതിയെ കൂടെ ആണ് അപ്പുറം കടത്തി വിട്ടത് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കണമെന്ന കളക്ടർ രേഖാമൂലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് പതിനഞ്ചാം തീയതി അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല മഴയും കാറ്റും വരുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായ അപകടം സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഈ ത്രീ ഫേസ് ലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ലൈനിലേക്കൊക്കെ ഈ മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മരത്തിന്റെ ശിഖരം ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുതൽക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കാതെ വകുപ്പുകൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പാഞ്ചാലിമേട്ടിലെ കുരിശു വിവാദത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കെ പി ശശികലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ ഹൈന്ദവ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ നാമജപ പ്രതിഷേധം നടത്തി ശബരിമല പൊന്നമ്പലമേടിന്റെ ഭാഗമായ പാഞ്ചാലിമേട് കയ്യേറിയാണ് കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ആരോപണം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഘം പാഞ്ചാലിമേട്ടിലെത്തിയത് എന്നാൽ ഇവരെ കടത്തിവിടാതെ പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഘം നാമജപ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത് ശബരിമല പൊന്നമ്പലമേടിന്റെ ഭാഗമായി പാഞ്ചാലിമേട് കയ്യേറിയാണ് കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ആരോപണം അതേസമയം അമ്പലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് കുരിശുമല കയറ്റത്തിനെന്നാണ് കണയങ്കവയൽ ചർച്ച് പറയുന്നത് കുരിശുകളും അമ്പലവും റവന്യൂ ഭൂമിയിലെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യമായതിനാൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപടി എടുക്കാനാവില്ലെന്ന പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കളക്ടറുടെ സമവായ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണയങ്കവയൽ സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ് ദുഃഖവെള്ളിക്ക് സ്ഥാപിച്ച മരക്കുരിശുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് അതേസമയം ആദ്യകാലം തൊട്ടുള്ള പതിനാല് സിമെന്റ് കുരിശുകൾ അങ്ങനെ തുടരും റവന്യൂ ഭൂമിയിലെങ്കിലും കുരിശുകൾക്കും അമ്പലത്തിനുമെതിരെ തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപടി ാവില്ലെന്
പറത്തോട് സ്വദേശി തെക്കേപ്പേടിയിൽ റോഷൻ വർഗീസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുളങ്ങുന്ന ചുണ്ടയിൽ അക്ഷയ് അംബുജാക്ഷൻ മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി പുതുപ്പറമ്പിൽ നിജാഷ് അഷ്റഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇതിൽ ഒന്നാം പ്രതി പ്രജേഷിന്റെ തോപ്രാംകുടിയിലെ വീട്ടിൽ കഞ്ചാവും ഹാഷിഷും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കടക്കം പ്രതികൾ കഞ്ചാവ് വിൽക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് മുമ്പും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ളവരാണ് നാലുപേരും ഇടുക്കി കേന്ദ്രീകരിച്ച മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുടെ കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് തൊടുപുഴ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേരത്തിൽ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ പിടിയിലാകുമെന്നാണ് സൂചന പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണിയുടെ ഭാഗമായി മൂന്നാറിൽ മത്സ്യവിൽപ്പന ശാലകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി ടൂവിന്റെ ഭാഗമായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൂന്നാറിലെ മത്സ്യവിൽപ്പന ശാലകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി പരിശോധനയിൽ യാതൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകി ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി ടൂവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേവികുളം സർക്കിളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്നാർ മേഖലയിലെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിലുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നടന്നത് അത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് യോജിച്ച സംയോജിച്ച ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷനാണ് നടന്നത് അതിൽ നിന്നും പച്ചമീൻ സാമ്പിളുകളിലെ ഫോർമലിൻ്റെ അമോണിയുടെയും പ്രസൻസാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്നാർ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ മത്സ്യങ്ങളിൽ പച്ചമീനുകളിൽ ഫോർമലിൻ്റെ അമോണിയുടെയും സാന്നിധ്യം ഒരു പച്ചമീനിലും നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നു ലൈസൻസിന്റെ പേരിലുള്ള നോട്ടീസുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസർ ഷംസിയ സായിദ് താലൂക്ക് ഓഫീസർ സന്തോഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശിവാനന്ദൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായി മൂന്നാറിൽ കർശനമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വെള്ളത്തൂവൽ എ കെ ജി ലൈബ്രറി ക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വെള്ളത്തൂവൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു വെള്ളത്തൂവൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ബിജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വെള്ളത്തുവൽ എ കെ ജി ലൈബ്രറി റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വെള്ളത്തുവൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന് തുടക്കമായത് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളത്തുവൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ബിജി നിർവഹിച്ചു രൂപീകൃതമായ അംഗീകൃതമാണ് അത് തുടങ്ങി തുടങ്ങി വയ്ക്കാൻ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ ആളെന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് അതിൽ നിന്നും ആർജിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി ആർ അജിതകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കവി ജോസ് കോനാട്ട് പി എൻ മണിക്കർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ ജി സത്യൻ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എൻ സതീഷ് കുമാർ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗം എം എൻ കുര്യൻ എ കെ ജി ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി കെ വി രവീന്ദ്രൻ പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഏലിയസ് കാവുമറ്റം കാൻഫെഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാജി തുണ്ടത്തിൽ പി എക്സ് രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ പത്തൊൻപത് മുതൽ ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ഐ വി ദാസിന്റെ ജന്മദിനമായ ജൂൺ ഏഴ് വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വായനാ പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിലും പൊതുജനങ്ങളിലും വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക വായനാ ചർച്ച വായനാ മത്സരം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെയാണ് പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ വിദഗ്ദ്ധർ അധ്യാപകർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂ
പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ അക്ഷര ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് ജോണി ജോൺ മുൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി കെ സുധാകരൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രിൻസ് മോൻ പി ടി പ്രസിഡന്റ് അനിത സുബി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അടിമാലി എസ് എൻ ഡി പി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനയും വായനയിൽ നിന്ന് അകലുന്ന കൌമാരവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനും ഇടുക്കി ജില്ലാ ആകാശവാണി ദൂരദർശൻ റിപ്പോർട്ടറും കൂടിയായ ആന്റണി മുനിയറ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി നഗരത്തിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ വായനയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ചിരിയില്ലല്ലോ ചൂണ്ടിൽ ഉള്ളത് മുദ്രാവാക്യം നഗവറ്റ താൻ കണ്ണിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നു കോപം ഹൃദയത്തിലാണെന്നും പരിഭൂമിയുടെ തീരാപ്പാഹം എത്ര പേര് ഭക്ഷിച്ചാലെന്ന് ഉള്ളിലെ വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അന്താളിച്ചു നോക്കുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റും ജീവിതത്തിൽ വായനയുടെ പ്രാധാന്യവും വായനയിൽ നിന്നകലുന്ന ഇന്നത്തെ കൗമാരം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു വായന ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഉപന്യാസ ക്രിസ്മത്സര വിജയികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പരിപാടികൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അജിത പി എൻ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രാജേഷ് അധ്യാപകരായ അജി എം എസ് അവിനാശ് രാജ് കുട്ടികളായ ബാദുഷ അലി അജിൻ കെ റോയ് ആദിത്യ മേനോൻ ക്രിസ്റ്റീന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി വായനാ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ വായനയുടെയും എഴുത്തിന്റെയും ലോകത്താണ് ജയശ്രീ മാമലക്കണ്ഠം എന്ന എഴുത്തുകാരി അപൂർവ രോഗത്തിന്റെ വിഷമതകൾക്കിടയിലും കഥയും കവിതയും ചിത്രങ്ങളും രചിച്ച ജയശ്രീ ജീവിതത്തോട് പൊരുതുകയാണ് എഴുത്തിന്റെ ലോകം അനുഭവങ്ങൾ ഏതാണ് മനുഷ്യാവസ്ഥകളുടെ പരിസരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട വായനയുടെയും എഴുത്തിന്റെയും നിറങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അടിമാലിക്കും നേരിമംഗലത്തിനും ഇടയിലുള്ള മാമലക്കണ്ടത്ത് ജയശ്രീ മാമലക്കണ്ട എന്ന പേരിൽ വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിൽ നിരന്തരം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരി ചെറുപ്പം മുതൽ അക്ഷരങ്ങളിലെ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പിടിപെട്ട അപൂർവ രോഗം സിറിഞ്ചോമാലിയ മൂലം മറ്റുള്ളവരുടെ സാധാരണ ലോകം ഈ എഴുത്തുകാരിക്ക് നഷ്ടമാക്കി പക്ഷേ രോഗത്തിന് മുന്നിൽ തോൽക്കാൻ ഈ അക്ഷര സ്നേഹി തയ്യാറായില്ല ഇരുന്നൂറോളം കവിതകളും നാനൂറോളം ലളിതഗാനങ്ങളും നൂറോളം കഥകളും ഈ എഴുത്തുകാരിയുടെ തൂലികയിൽ നിന്ന് ഇതിനകം പിറവി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുതൽ ആകാശവാണി എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ രചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിൽ അതിൻ്റെ ലളിതഗാനങ്ങൾ പലതും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതൃ സ്നേഹവും പിന്നെ വിരഹവും അങ്ങനെ പ്രണയവും അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ന വിഷയം എന്നൊന്നുമില്ല മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ഞാൻ കടലാസ് കുറിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റത്തിൽ നാരായണൻ രാധാമണി ദമ്പതികളുടെ മകളായ ജയശ്രീ അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ചതോടെ നിരന്തര വായനയിലേക്ക് കടന്നു പലതരം ലോകങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ കടലാസിലേക്ക് പകർത്തി അനുകമ്പിയല്ല അംഗീകാരമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ചിത്രകാരി കൂടിയായ ജയശ്രീ പറയുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ മാതൃകയാക്കണം ഞാൻ മായാബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഒരുപാട് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അവശരാകുന്ന ആവശ്യരായ കലാകാരന്മാർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി കാഴ്ചകൾ കാണുകയും അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഴുതാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ അനു ഒരു പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് മാസികളിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും പോകാറില്ല ഒരു ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിച്ചു തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായൊരു സംഭവമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ള ഈ കലാകാരി മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആനുകാലങ്ങളിൽ ഇതിനകം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ദേവികൾ ആകാശവാണിയിൽ കഥകളും കവിതകളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജയശ്രീ ഇപ്പോൾ ആകാശവാണിക്കായി ഒരു കഥയുടെ രചനയിലാണ് രോഗം വിൽച്ചേറിലാക്കിയെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളിലെ നിറങ്ങളിലെ ലോകത്താണ് ജയശ്രീ എന്ന എഴുത്തുകാരി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിലാണ് ജയശ്രീയുടെ ചികിത്സ പിന്തുണയുമായി സഹോദരനായ
ഉഷാകുമാരിയുടെ ഊരുവിലക്ക് എന്ന നോവലിന്റെ ഒരു വിഷയം ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരസ്യമാക്കപ്പെട്ട ജീവിതം സമൂഹ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് വിവാഹിതയായ ഒരുവൾക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലും ജീവശവമാവുന്ന അവസ്ഥയിലും ഭാര്യയുടെ ധർമ്മശരണങ്ങളിൽ വ്യതിചലനമുണ്ടായാൽ ഈ സമൂഹം അവൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഊരുവിലക്കുകളാണ് അങ്ങനെ ഊരുവിലക്കപ്പെട്ട അസംഖ്യ നിസ്സഹായരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻപിൽ നോവൽ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉഷാകുമാരി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വപരമായ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്ന ഭ്രംശങ്ങളെ സ്ത്രീക്കെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കഴിവ് കുറഞ്ഞ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന അവരുടെ പ്രതലം ഇല്ലാതാകുന്ന അവരുടെ കാലുറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലുകുത്താൻ അവരെ അനുവദിക്കാത്ത ഈ ആചാരങ്ങളിലും ഈ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പറിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ഒരു മനോഭാവത്തെയാണ് ഞാൻ ഊരുവിലക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉഷാകുമാരി എഴുതിയ ചിത്രപത്തെ ജാനകി എന്ന നോവലിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒ വി വിജയൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു താരയും കാഞ്ചുരയും രണ്ട് പോരാളികൾ എന്ന ആദ്യ പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എഴുതാനുള്ള ദാഹം അവശേഷിച്ചു ചിത്രപുരത്തെ ജാനകി എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം വീണ്ടും പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും തനിക്ക് എഴുത്തു നിർത്താനായില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാരി പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി വെള്ളത്തുവലിൽ തുണിക്കട നടത്തുന്ന ഉഷാകുമാരിയുടെ എഴുത്തുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തനിക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നവർ തന്നെയാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഇരുപത് വർഷമായി എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഉഷാകുമാരി ഉപജീവന തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഊരുവിലക്ക് എന്ന നോവൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് വെള്ളത്തുവലിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നീട് പാലൽ കോളേജിൽ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ചിത്രപുരത്ത് ജാനകിക്ക് പുറമെ എഴുതിയ താരയും കാഞ്ചനയും പുസ്തക രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി വായനാ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ കോനാട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ഇടുക്കി എഴുത്തും വായനയും എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ജില്ലയിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളെയും എഴുത്തുകാരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഹൈറേഞ്ചിലെ ഈ പ്രസാദക സംരംഭം വായനയുടെ മഹത്വമോദി ഒരു വായനാ ദിനം കൂടിയെത്തുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ പുസ്തക പ്രസാധന രംഗത്ത് നിസ്തുല സംഭാവന ചെയ്ത കോനാട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ അക്ഷരങ്ങളുടെ രംഗത്ത് പ്രസിദ്ധമാണ് ഇടുക്കിയിലെ എഴുത്തുകാരെ മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കോനാട്ട് പബ്ലിക്കേഷനും പ്രസാധകനും എഴുത്തുകാരുമായ സത്യം കോനാട്ടിനും വലിയ പങ്കാണുള്ളത് ഇടുക്കി എഴുത്തും വായനയും എന്ന പുസ്തകവുമായാണ് ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ കോനാട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എന്തശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തനം ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൾ വരെ നമുക്കുണ്ട് നൂ നൂറ് വർഷത്തിലധികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാലകൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലുണ്ട് അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു കുടിയേറ്റ കാലം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും പഴക്കോൾ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായി പരിചരണം ശ്രമിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ അവരെ പ്രസാധകർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു ലഘുവിവരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എഴുത്തുകാരുടെ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ വായനശാലയുടെയും ഗ്രന്ഥശാലകളിലും വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം സാഹിത്യപ്രേമികൾക്ക് വലിയ ഗുണപ്രദമാണ് ഇടുക്കി എഴുത്തു വായനയും എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കോനാട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം അത് ഇടുക്കിയുടെ വായന രംഗത്ത് തികച്ചും ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വായന ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇടുക്കി എഴുത്തും വായനയും എന്ന പേരിൽ ശ്രീ സത്യൻ കോനാട്ട് പത്രാധിപരായിട്ടുള്ള ഇടുക്കി കോനാട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിലെ വായന ഇടുക്കിയിലെ വായനശാലകളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ വിവരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന്റെ പിതാവ് പി എൻ പണിക്കർ അന്തരിച്ച ദിനത്തിൽ വായനയുടെ മഹത്വം ഓന്തുന്ന ഈ പുസ്തകവും കോനാട്ട് പബ്ലിക്കേഷനും അക്ഷരങ്ങളുടെ കേരളത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് എസ് സെൽവരാജ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും ബഫറിംഗ് 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 എല്ലാം കിട്ടും എല്
വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ പൊതു ശ്മശാനത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പന്നി ഫാമിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യവും ദുർഗന്ധവും അസഹനീയമാണെന്ന പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഫാമിലുണ്ട് ഇവയുടെ വിസർജ്യങ്ങളും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും മാലിന്യങ്ങളും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവ വേണ്ട രീതിയിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ഫാം ഉടമ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുന്നത് മഴക്കാലമായതോടെ ഈ ടാങ്കുകളിലെ മാലിന്യം മഴവെള്ളത്തിലൊലിച്ച് തൊട്ടടുത്ത പറമ്പുകളിലേക്കും കിണറുകളിലേക്കും വീഴുന്നതായി സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു ദുർഗന്ധവും ഈച്ചുശല്യവും കാരണം തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ ജനൽ പോലും തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളാണ് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നത് കൂടാതെ പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി സമീപ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്നതോടെ ഇവിടെ നായശല്യവും കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു കന്നുകാലി ഫാം നടത്തുന്നതിനാണെന്ന് പ്രദേശവാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഇവിടെ പന്നി ഫാം ആരംഭിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വന്ന് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് രണ്ട് മറുനാടൻ തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പരാതിയെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയും തുടർന്ന് ഫാമിന്റെ പ്രവർത്തനാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉടമ ഇപ്പോൾ ഫാം നടത്തുന്നത് ഫാം പൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എം എൽ എ എം പി എന്നിവർക്ക് നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി വി സുനിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മാർട്ടിൽ മാത്യു എം മോനിച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ ഫാം സന്ദർശിച്ചു ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൽ മാത്യു പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയ കോട്ടൺ ക്യാരി ബാഗ് യൂണിറ്റിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി നഗരസഭ അംഗങ്ങൾ രംഗത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ അഴിമതി നടന്നതായാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് കോട്ടൺ ക്യാരി ബാഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത് നഗരസഭ മൈതാനത്തിന് സമീപത്തായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഞ്ചി നിർമ്മാണത്തിനായി കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും എത്തിച്ച യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചിലവായി ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ നഗരസഭ വാങ്ങിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയ കമ്പനിയിൽ നിന്നും അന്ന് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചിലർ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത് യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയ കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിലെ അപാകതയാണ് അഴിമതി ആരോപണത്തിന് കാരണം യന്ത്രങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കിയത് ദുരൂഹമാണെന്ന് നഗരസഭാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു മിനിറ്റിൽ എൺപത് സഞ്ചികൾ വരെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രത്തിന് പലപ്പോഴും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട് എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായി വന്നാൽ യന്ത്രം വാങ്ങിയ കമ്പനി നഗരസഭയുമായി സഹകരിക്കാറില്ല നഗരസഭ സ്വന്തം ചിലവിൽ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പോലും ദിവസങ്ങളോളം വൈകിയാണ് നടപടിയുണ്ടാവുക കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ അതിന് പകരമായി ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരി ബാഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ യന്ത്രം കേടായിട്ട് ഏതാണ്ട് മാസങ്ങളായി പക്ഷെ അത് നന്നാക്കുവാനോ അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് നടത്തുവാനോ ഉള്ള ഒരു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് അന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏതാണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി ആ മെഷീൻ വാങ്ങിയതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നൊരു ആരോപണം നിലനിന്നിരുന്നു എന്തായാലും ശരി ഇപ്പോൾ ആ യന്ത്രം യന്ത്രം കേടായിട്ട് അതിനുള്ള സർവീസ് ഗ്യാരണ്ടിക്കുള്ള യാതൊരു നടപടികളും യന്ത്രം തന്ന കമ്പനിയുമായി നടത്തുവാനായിട്ട് അന്നത്തെ ഭരണസമിതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാൽ അടിയന്തരമായി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണം നടത്തി ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പൂർണ്ണമായി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ബദലായ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണസമിതി അടിയന്തരമായി അന്ന് ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയ
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്താമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് മറികടന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എം പാനൽ നിയമനമെന്നാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർമാരുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം ലഭിക്കാത്തവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒഴിവ് വന്നാൽ ഇവരിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ നിയമിക്കാമെന്ന് ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ എംപാനൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ നിയമനം തുടരുന്നത് സ്ഥിര ജോലിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒഴിവ് നികത്താൻ ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുകയാണെന്ന് പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആരോപിക്കുന്നു ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പഴയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമിക്കുവാനായി ഓർഡർ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മറികടന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി കട്ടപ്പന ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും വാട്സപ്പ് മുഖേന കുറച്ച് പേർക്ക് അയക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രമ പാലിക്കാതെ ചെല്ലുന്നവരെ എംപാനലായി ഡെയിലി വേജസ് ഇതിൽ നിയമിക്കുവാൻ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പന ഡിപ്പോയിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പോയിലൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരും അറിയാതെയാണ് ഈ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സീനിയോറിറ്റിയിലുള്ള ആർക്കും തന്നെ പണി കിട്ടാതെ അവർ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം വാട്സപ്പ് മുഖേന അയക്കുകയും ഞങ്ങൾ റാങ്കിലുള്ള ആദ്യ റാങ്കുകളിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും കൃത്യമായ അറിയിപ്പ് പോലും നൽകാതെയാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ അടക്കം എംപാനലായി നിയമിക്കാൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയത് എംപാനലാകുന്നവർക്ക് തുച്ഛമായ കൂലിയാണ് കിട്ടുക പിന്നീട് സ്ഥിര നിയമന സാധ്യത കുറവാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു സ്ഥിര നിയമനം നടത്താതെ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ആരോപണം യു ഡി എഫ് വാഴത്തോപ്പ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടുക്കി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു യു ഡി എഫ് യുവ നേതാവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അതിക്രമിച്ചു കയറി എന്നാരോപിച്ചാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുത്തോണി വ്യാപാര വിഭാഗത്തിന്റെ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് യുവജന വിഭാഗം നേതാവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോലീസ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു മദ്യം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത് പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതിയോ സെർച്ച് വാറന്റോ കൂടാതെ നടത്തിയ പരിശോധന പോലീസിന്റെ നരനായാട്ടാണെന്നും ഇത്തരം നടപടിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിന്മാറണമെന്നും സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് അലക്സ് കോഴിമല പറഞ്ഞു ആരുടെ കടിയിലും കയറി ഏത് ഭവനത്തിലും കയറി എന്തും ചെയ്യാം എന്നൊന്നും നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു കടയിൽ കയറി പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ആ കടയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശേർഷ് മമ്മോ തയ്യാറാക്കി അതിനെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരുമായി ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ കടയിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ ആ സെർച്ചിനോടൊപ്പം തന്നെ സെർച്ച് ലിസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുണ്ട് കോൺഗ്രസ് വാഴത്തോപ്പ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റോയി കൊച്ചുപുര മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എ നവാസ് മറ്റ് നേതാക്കളായ എ പി ഉസ്മാൻ എം ഡി അർജുനൻ എ ഒ അഗസ്റ്റിൻ അനിൽ ആനക്കാട്ട് റിൻസി സിബി ടിൻഡു സുഭാഷ് രാരിച്ചൻ നീർണാക്കുന്നിൽ ഷാജി കാഞ്ഞമല ജോ സൂരക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി ചെറുതോണി മാറാപ്പള്ളി കവല റോഡ് വാഹനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകി പാലം പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി അടച്ച റോഡാണ് തുറന്നു നൽകിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിസമ്മ സാജൻ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ തുടർന്നാണ് ചെറുതോണി മില്ലുംപടിയിലെ ഈ പാലം തകർന്നത് തുടർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിസമ്മ സാജൻ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും മില്ലുംപടി വഴി മാറപ്പള്ളി കവല പോകുന്ന റോഡിൽ നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് മില്ലുംപടിയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സുരേഷ് പ്രഭാതങ്ങച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി സ്വന്തം വീട് മ്യൂസിയമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കർഷകനായ വള്ളക്കടവ് തൂങ്കിഴി സ്വദേശി കണ്ടതിൽ ടോമി ടോമിയുടെ പുരാവസ്തു ശേഖരം കാണുവാൻ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി ആളുകളാണ് തൂങ്കുഴിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാർഷിക വൃത്തിക്കൊപ്പം പുരാവസ്തുക്കളെയും കൈവിടാതെ പരിരക്ഷിക്കുകയാണ് കട്ടപ്പന തൂങ്കുഴി സ്വദേശി കണ്ടത്തിൽ ടോ
ഇനി മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ ഗ്രഹോപകരണങ്ങൾ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ താളിയോലകൾ മാന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാണയങ്ങൾ രാജഭരണക്കാലത്തെ വാളുകൾ നെയ്ത്യന്ത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ വിനോദോപാധിയായ പകിട ഗ്രാമഫോൺ അളവ് പാത്രങ്ങൾ തൂക്കുകല്ലുകൾ പഴയ ക്യാമറ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ മുദ്രപത്രം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ വാളുകൾ അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ അനവധിയാണ് മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിലെ ഗുഹാ കവാടത്തിലായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും താളിയോലകളും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നൂറ്റി അൻപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഖുറാൻ മരത്തിന്റെ കറ ഉപയോഗിച്ചെഴുതിയ നൂറ്റി പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബൈബിൾ താളിയോലയിൽ എഴുതിയ രാമായണം മാന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിയം നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് എന്നാൽ ടോമിയുടെ പുരാവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം പത്ത് കഴിഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ടോമി ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഹെറിറ്റേജ് സൊസൈറ്റി സർക്കാരിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാസത്തിൽ തൊടുപുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചത് ലേലം ചെയ്യും അല്ലാതെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പുരാവസ്തുക്കൾ തേടിയുള്ള ടോമിയുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് പലതിനും പറയുന്ന വിലയിൽ ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും ഭാര്യ എൽസമ്മയും മക്കളായ ജോമൻ ജോബി ജ്യോതി എന്നിവരും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട് ക്യാൻസറിനെ മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ മേരികുളം സ്വദേശിനിയും എറണാകുളത്ത് താമസക്കാരിയുമായ മെർലിനാണ് തന്റെ ജീവിതം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായി സാന്ത്വനമേകാൻ ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം രോഗിയും രോഗിയുടെ സംരക്ഷകയുമായി ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് മേരികുളം സ്വദേശിനിയായ മണ്ണഞ്ചേരിൽ മെർലിൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായി രക്താർബുദ രോഗത്തോട് പടപെട്ടുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ മകൻ അലനും പത്തു വർഷമായി ഇതേ രോഗത്തോട് മല്ലിടുകയാണ് എന്നാൽ രോഗത്തെ മനശക്തി കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് ഇതേ രോഗം ബാധിച്ച ഒൻപത് അമ്മമാർക്ക് ഒരേ സമയം അമ്മയും സഹോദരിയും സുഹൃത്തും സംരക്ഷകയുമൊക്കെയാണ് മെർലിൻ എന്ന ഈ വീട്ടമ്മ വിധി എന്നും കണ്ണീര് മാത്രമാണ് മെർലിന് സമ്മാനിച്ചത് മകന്റെ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മടങ്ങും വഴിയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഭർത്താവ് ചന്ദ്രൻ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചതോടെ മെർലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കരുത്ത് ചോർന്നു പിന്നീട് വൈദികർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ ഈ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എത്തി ഇതിനോടകം മകന്റെ മജ്ജമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും നടന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉൾവിളി എന്ന പോലെ തന്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായി നീക്കിവെച്ചത് പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടി ജ്യോതിസ് എന്ന പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ക്യാൻസർ ആരംഭത്തിലെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സയിലേക്ക് രോഗികളെ എത്തിക്കുകയാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നവരെല്ലാം അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഉടനെ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദ
തുടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ബാക്കി അവിടങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നവർ വന്നിട്ട് പോകാറാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിപ്പിച്ചോണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചൊക്കെ തന്നെ താമസിപ്പിച്ചോണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഫുള്ളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അവിടെ ഈ ഒരു ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നു പോകാൻ സാമ്പത്തികം അധികം ഇല്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാർ പാവപ്പെട്ട ഉള്ളവർ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോരുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ കൂടെ വരുന്നവരെ നമുക്ക് അക്കോമഡ് ചെയ്ത് താമസിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധയിടങ്ങളിലായി നിരവധി ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറുകളും സൗജന്യ ക്യാൻസർ പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകളും ഇതിനോടകം ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി അടുത്ത മാസം കട്ടപ്പനയിൽ ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സൗജന്യ ക്യാൻസർ പരിശോധന ക്യാമ്പും നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ട്രസ്റ്റ് രക്താർബുദ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും സൗജന്യ പരിശോധന ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലാണ് മെർലിനും ജ്യോതിസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ഒരിക്കൽ കൂട്ടി െത്തിയതോടെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിൽ പ്രളയകാല തടഞ്ഞ തോവാളം മന്നാംകുടി റോഡിലെ പാറകൾ നീക്കാൻ നടപടിയില്ല സമീപത്തെ പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിൽ വെള്ളത്തുവൽ സ്കൂളിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം നീളുന്നു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും തിരിച്ചടിയായി മൂന്നാറിലെ റോഡുകൾ ചെളിക്കുണ്ടായി മാറുമ്പോഴും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാകാതെ അധികൃതർ വാർത്താ പരമ്പര തുടരുന്നു എവിടെ പുനർനിർമ്മാണം തോപ്രാംകുടിയിൽ കഞ്ചാവും ഹാഷിഷോയിലും പിടികൂടി നാലുപേരെ മുരിക്കാശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിടിയിലായത് വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരടങ്ങിയ സംഘം കൂടുതൽ പേർ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി സൂചന ലഭിച്ചതായി പോലീസ് വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പന്നിഭാവിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധവും മാലിന്യവും മൂലം പ്രദേശത്ത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹം പഞ്ചായത്തിന്റെ നിരോധന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഫാമിന്റെ അനധികൃത പ്രവർത്തനം വായനയുടെ മഹത്വ മോദി വായനാ ദിനം വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു ജില്ലാതല വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന് വെള്ളത്തൂവലിൽ തുടക്കം ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം